babban buri na dukkan wani mai rai shine samun tsawon rayuwa na gartacciya ta yadda kun cita shi daga yarinta mutum kan girma ya zama cikakken mutum a wasu lokutan kuma akan ji akan kira shi da dattijo wadannan matakai sune irin daya bayan daya halin da yayi babba a tsakanin kasashen Afirka ta tsinci kanta ciki wato Nigeria kun cita shi yau Nigeria ta cika shekaru 60 da samun yancin kai babu shakka babu wata nasara dake zuwa ba tare da kalubale ba manya da shugabanni a matakai daban-daban a kuma lokuta daban-daban sun yi gogwar maya daban-daban wajen tabbatar da cewa Nigeria ta tabbata a matsayin kasa daya al'umma daya kun cita shi an kai shekaru 60 akan wannan mataki cikin wannan mako zamu dube irin nasarorin da aka cimma cikin wannan shekaru 60 da kuma irin halin ko matakan da ya kamata a halin yanzu a fuskanta ta yadda za a ci gaba da jin dadin kasar ta kuma ci gaba da dinkewa a matsayin kasa daya al'umma daya sunana Yusuf Umar ni zan jagoranci ka muku shirin na wannan makon wato shirin nan namu na bakin zare inda muke gayyo mutu muku kwararru da ma manazarta a bangarori daban-daban na rayuwa dan yi mana karin haske game da al'amuran da suka shafi harkokin cigaban kasa a wannan makon ma shirin bai kasa a guyo ba inda ya gayyato muku wasu kwararrun cikin su kuwa da farko zan gabatar muku daya daga cikin manyan manazarta na kasa da kasa har ila yau lauya ne mai zaman kansa kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa kamar yadda kuka sani ba ga Najeriya ba kawai ya kware wajen sanin kundin tsarin mulkin wasu sauran kasashe har sama da 80 a duniya wato muna maganar bakon namu Dr. Menasara Kogo Umar Dr. muna maka barka da zuwa shirin namu na bakin zare na wannan mako. Assalamu alaikum ina murna saduwa da ku barka da yancin kai Najeriya. Muna matukar godiya Dr. Menasara. Kusa da Dr. muna daya muna tare da wani kwarare har ila yau daya daga cikin shugabanni a bangaren al'amuran da ya shafi harkokin siyasa har ila yau shugaban al'umma ne kuma halin yanzu shine muqaddashin shugaban kungiyar ya da manufofi ko muradin shugaban Najeriya Muhammad Buhari da ake yi wa laqabi da Buhari Campaign Organization wato muna maganar Alhaji Gidado Ibrahim Alhaji Gidado muna maka barka da zuwa shirin namu na bakin zare Assalamu alaikum warahmatullahi ina mana murnan cika shekara 60 to alhamdulillah Dr zan so mu fara tattaunawar tare da kai makon da ya gabata mun lura da yanayin yadda aka kirkiro da ita kanta kasar Najeriya da kuma irin kunci da shin da tai ta tsinci kanta har zuwa wannan lokaci na shekaru 60 da samun yancin kai duk da cewa a wannan mako za mu yi la'akari mu ga irin wasu nasarori ne muka cimma a matsayin kasa da kuma irin matakan da anan gabe kamata a dauka wajen ganin cewa an ci gaba da dinke kasar ta samu irin nagartaccen cigaban da take bukata da safiyar yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi jawabi ga al'umar kasar nan akan murnar cikin Najeriya shekaru 60 ya ka kalli wannan jawabi nasa a takaice to alhamdulillah jawabi ne wanda yayi me ratsa jiki sosai domin na daya ya nuna baya da son kai ta inda yace Najeriya ba tashi ce shi daya ko ta jam'e shi ba kaga yayi kira ga kowa da kowa ya san cewa Najeriya tashi ce na biyu kuma abun kokari ne a cikin minti 20 da sakan 22 yanda ya fito yayi jaddawalin abubuwa na sarori da aka samu ya kuma tuno da kalubale wanda kasar nan ta fuskanta a cikin shekaru 60 bayan nan kuma ya farfado mana da tunanin manufofi na wadanda suke su ne unguwar zuwa da suka yanke mu Najeriya TV manufofi na hadin kai manufofi na dauka kowa daga kona jinsi a matsayin dan uwa manufofi kuma na sadaukar da kai domin a aiki tukuru domin a gina tankamai mai kasa wadda kamar da hodi wadda za ta zama mafi girma a duka nahiya bakakin fatar duniya bayan nan kuma ya tabo jawabi wanda ya shafi matsalar tattalin arzikin kasa 
wanda yake abu ne wanda kusan duk duniya ko ina ana fuskanta shi musamman ma a sabili da shiga wannan karni na wannan cuta ta coronavirus wanda ta kawo abubuwa da dama wanda ya dake ne hanzarin ci gaba na kasashe daban-daban a inda ya kira ga kowa da kowa ya sadauka ga kanshi ya kuma ba da gudunmuwar shi domin Najeriya ta tsallake wannan kangi da ta sa kanta sannan bayan nan kuma ya kawo godiya yayi godiya kuma ya ba mu yan Najeriya akan hadin kai da akai ta ba wadannan kasashe don ko ba komai ba a ce an yi shekaru yanzu bana muna shekara 50 kenan da kare yakin ba sasa shekara 50 da kare yakin ba sasa kuma duk da haka mun kasance muna zaune dunkule a matsayin mu kasar mu guda daya duk da yake a wancan lokacin in muka tuna ba abu ne na alheri ba saboda an yi wata 30 ana gwabza yaki an kashe mutun sama da miliyan uku kuma bayan nan yayin magana cewa a lokacin da kasashe duka suka samu na ido to lokaci ne wanda yake mu nuna cewa eh mun balage mun kai ga matsayin da zamu iya tsayawa mu ja goranci shugabancin sauran kasashen kananan kasashe musamman wadanda suke lafiya Afirka to saboda haka jawabi ne mai kyau yayi jawabi ne na farfado da mu akan cewa shekara 60 yayi a daina yawan juyawa ana cewa jiya ta fi yau jiya ta yi yau kowa ya sa hannu wajen ginin kasa don a ce gobe ko jibi za a yi abin da ya fi halin da muke ciki yanzu na alhaji gidado ibrahim a matsayin ku na magoya bayan shugaban najeriya muhammad buhari a kuka kalli wannan ya ba masa da ake musamman wannan jawabi da yake yan kasa na kimanin muntoci 20 a game da cikin najeriya shekaru 20 da samun yancin kai to a gaskiya a kowane lokaci shugaban Muhammad Buhari yayi magana ba a Najeriya kadai ba ko a kasashen duniya sai kaga mafi yawanci jawabin sa ba al'umar sa kasa dai yake amfana ba har al'umar kasashen duniya saboda magana ne na fasaha da hankali da ilmi wanda zai ceci al'uma na duniya gaba ki dai ba ma Najeriya kadai ba saboda haka a shugaba Muhammad Buhari a tun tashin sa ga wadanda ga yadda muka karanta a rubuce rubuce mun fahimci mutun ne dattijo kuma kowa yana so a ce shi dan dattijo ne ba dan tsofo ba dattijo ne mutun ne mai hangen ne sa duk da yanayin da muka samu kanmu a mun fahimci shugaban Muhammad Buhari yana so ya dauki kowa ba tare da bambancin jam'iya ba wanda shugabancin sa ya nuna idan ka zo kana kawo masa su ka cewa wani ka ba wani muqami dan jam'iya kaza ne to ai shi dan Najeriya ne yana da dama saboda haka ya rungumi kowa kuma yana tafiya da kowa domin wannan shine zai sa manufar da ya taho da ita na na samu nasara akan mulki ya samu ya kai mu tudun natsira gaskiya mun yaba kuma yan kasa da yawa sun yaba har makotan mu because kamar yanzu daga Kano nake tafowa in fact wadanda suka saurara sun yi ta kiran mu cewa gaskiya wannan jawabi yayi daidai ya zo kuma a lokacin da ya kamata kuma ya fassara duk wani nuku nuku da idan akwai wani wanda yake kullace da shi saboda yana ganin shi ba jam'iyarsa bane to wannan ya fassara masa cewa shi ba haka yake ba shi dan Najeriya ne kuma na Najeriya ne kuma yan Najeriya yake wa aiki da kai da kake jam'iyarsa da wanda baya jam'iyarsa duk ya rungume jawabin sa ya fassara cewa shi yana tare da ko kamar da mai gida ya sa yayi jawabi doctor mai nasara kogo shekaru 60 wasu nasarori ne muhimmai da zamu ce Najeriya ta cinwa a matsayinta na kasa to eh akwai nasarori da dama da aka samu ah sai dai akwai wadansu dalile kuma da suka sanya nasarorin da ya kamata a ce an kai ga samu ba su aka samu ba ba a cin wasu yadda ya kamata yauwa ba a cin ma nasarori yanda ya kamata ba domin idan kai la'akari da kawayen kasashe wadanda suke kafada daya tsara da kin Najeriya idan ka dauki kasashe kamar su Iran da Iraq ka dauki kasashe kamar su Korea kamar su Japan kamar su Singapore kamar su Malaysia kamar su Brazil kamar su India kamar su Pakistan duka wadannan kasashe ne wadanda suke 
ko da ya tsara da kinmu ne ko kannanmu amma yanzu sun riga sun yi mana fintin kau ta kuma ko ina kace tunani lokaci idan ya ba mu zan yi tilawa akan shekara biyu bayan yancin kanmu lokacin da maraga yasa Abu Bakar ta fa balewa ya kai ziyara birnin New York a lokacin da aka yi taron majalisar dincin duniya irin yanda aka dauki Najeriya da yanda aka sa rai akan Najeriya za ta zama a lokacin nan a lokacin nan ne kai ga kasa Amurka ana ruwan sama amma an rufe kasar an rufe aiki na kwana uku saboda shugaban tamkeke kasar da kike madugun bakakken fatar duniya zai kawo musu ziyara aka zai kusan ko ina ake ana girma mashi da karan mashi a lokacin nan ne aka ba mu kyaututukan abubuwa daban-daban aka ba mu kyautar layin ko kuma jiragen ruwa aka ce mai amfani da su mu kafa rundunar jiragen ruwa jiragen ruwan nan da muka yi amfani muka kafa su a yanzu suna nan suna aiki amma ban tsammanin sun yi aikin da yake sun wuce matsayin inda aka kafa su wato lokacin aka ba mu kyautar kamfanin nan da ake wanda zai rika kera mana a kangiya an ba su irin wannan kyauta shine wanda zai rika kera mana makaman yaki zai rika kera mana jiragen sama na yaki da motocin yaki da abubuwa da abubuwa to wannan kamfanin in banda gishiri da ya fara yi yanzu a Kaduna ban tsamanin akwai wani abu da kamfanin ya fara yi ba bayan shekara kusan 58 yanzu aka zo aka ba mu kyauta wannan wuri inda yake zamu yi amfani da shi a matsayin abin da ake kira wajen tatso wutar lantarki wato akayinji aka ce za a ba mu kyauta waɗanda suka raka mu lokacin nan shugaban kasar Ghana aka ce a ba shi kyauta guda daya ya ce aje a ji musu dam din a kusanbo da ke Ghana aka yi musu har yanzu wannan guda ɗayan da aka ba su shi ke rike da kasa har suna ba kasashen da ke waje suna sai da musu wutar lantarki a kasa abunan shugaba Haman Diori da ya raka Hausa Abubakar ta fa balewa aka ce Niger ya ce ai mu ba mu da wani ruwa da zai rike shi amma ku je mu ku ba mu guda daya sai mu sanya ma'aikatan mu su zama su za su rika mana aikin ba mu wutar lantarki har yanzu Niger suna san mu wutar lantarki bai taba rugu jiwa ba saboda ma'aikatan su suka sa amma mu Najeriya da mu kike da turbines guda uku mu ne har yanzu ake kwangabi kwambaya a matsayin wutar lantarki to akwai irin waɗannan abubuwa da dama da suka san Allah yawan mu ya sake taimaka a a in yawa ne ai in yawa ne ai a duniya ai ba mu kai kasar amurka ba ba mu kai kasar indiya ba wadannan kasashe sun fi mu yawa sun fi mu bambancin kabilu daban-daban sun fi mu yawan addine daban-daban sun fi mu bambancin yanayi daban-daban amma anan wurin sun riga sun fahimci dalilin halittar su tun farko dalilin halittar su shine amana ce rayuwa aka ba ku don ku fahimci bambancin ku don ku yi amfani da shi wajen hada kai domin a gina kasa a indiya misali duk da wannan bambance bambance makwabcinka zai zo ya yanka sa ranar da yake layya ya yanka sa sa din nan shine abin da makwabcin shi yake bauta ma wanda ke bauta mu san zai zo ya mushi murna ya zo yayi ya ba da shi lafiya ba tare da tuna ka ga mun in najeriya ne wani ya zo da wuka zai ce zai yanka abin da kake mu ibada yanda za a kare a gaban ka balanta na aka ce zaka je kai mushi murna to saboda haka wannan abubuwan akwai su amma duk da haka an ci gaba na daya mun ci gaba mun yi nasara akan rushe wannan yakin ba sasa da aka yi amma nasara da muka yi din ma mun samu taimakawa wasu kasashe don an sanya kima cewa najeriya in ta tsallake wannan za ta ci gaba in ka dauke misali sarkin sarakuna haile salasi yayi ta zuwa najeriya zuwan shi na karshe 1972 ba don komai ba don ya ga najeriya ta zauna lafiya ta samu kwanci hankali maragayi gamal abdul nasir a shekarar da aka kare abin nan yakin ba sasan mu ya kare ranar 12 ga janairu 1970 shi kuma ranar 1 ga oktoba ranar irin tayo shekara 50 kenan Allah ya dauki ran shi inda aka kashe shi to kaga kamar waɗannan mutane kamar irin su Haman Diori na Niger kamar irin su Samalan Dauda Jawara na Gambia kamar irin su Kwame Kurma na ga waɗannan shugabanni sun taimaka su sai wajen mu ga cewa mun zauna lafiya to wannan zaman lafiyan kan shi shine daya daga cikin ginshikan abun da muka yi nasara a shekara 60 muna zauna lafiya har yanzu babu bangare daya na Najeriya da ya balle ya ce shi yanzu ba Najeriya yake ba kaga wannan kenan bayan nan kuma an samu nasarori sosai domin mun tashi daga jihohi guda uku da muke da su a lokacin da aka kirkiro Najeriya wato kudu da yamma da gabas yanzu muna da jihohi 36 har da doriyar su a Abuja duk da yake ba a kira ta jiha ba bayan nan kuma mun samu a Najeriya daga mutum 45 yanzu muna da mutum 200 kusan da 10 a yawan dan adam bayan nan mun samu karin yawan jami'o'i a Najeriya ta yanda yake kusan babu jihar yanzu da ba ta da jami'a 
bayan nan mun samu nasara shekara daya ya kai mun a samu yancin kai aka gano mana man fetir wannan man fetir din da aka gano ya sa arziki ya yi walta sosai har mun zo mun yi kaccece ba mun watsar da abubuwan da muka dogara da su kamar irin su noma kamar irin su abubuwan hakanku za da wasu ma'adane da suke kasa don mun zo mun watsar da su bayan nan kuma mun zo mun samu an samu canje canjen tsarin mulki daban-daban tsarin mulkin 1960 aka canza shi bayan shekara uku Alab dari tadi setin dah aku akan onis alam melki bayar nak akan canggah si sojo Yesus kezo alab dari tadi sebab ini tera akan wani bayar nak akan cegah bah harus wah anda mukjiz di sini alab dari tadi sesi ini tera bayar nang ansa mukarum karena dah kata dah nak nang umun dau gerika umah matura doktor baru mu coba doktor alaj kita do Ibrahim Yalla bay ataka fahimtar wasu muhimmanci gaba ne kake ga Najeriya ta cinwa cikin wannan shekaru 60 da samun yancin kai to an samu cigaba musamman ta koda a fannin tsaron mu wasu kuma za su ce ka ce an samu cigaba a tsaro bayan har yanzu ana fama da ai tun da wasu kace mu kuma muna magana abinda muka gani ne ai abinda muka gani da abinda muka sani yanzu sojojin mu ba kasar da basu je ba har nan ban girma sun samu wannan cigaba ne a kasar kuma har yanzu idan sojan najeriya ya tafi wata kasa ko dan sandan najeriya ya tafi wata kasa ana kallon sa da kima ana kallon sa daraja sannan kuma ba dadewa ba kwanan nan akwai R&D researcher da development da hukumar Tetfon ta wanda ta jawo kwararru professors wanda kaga da ba ma za a kawo wannan maganar wannan bincike ba don ana so ai bincike ne bangaren noma bangaren kiwon lafiya bangaren nazari akan tsarrai da sauran su wanda aka taro professors na jin sun kusan 40 da wani abu da ba mu da professors din ma amma yanzu muna da akalla ga babban yaya na don ka ma yana hanya da sino advocate ina jin girgaggu ne ranka babban lauya na da sai yes babban lauya na kasa girgaggu ne amma yanzu ina ji a kowane shekara akan samu ilimin ma yana bunkasa to saboda haka akwai bangaren masana'antu duk da matsalar da muka samu ta wutar lantarki amma dai wannan gwamnatin ga da wannan matsalar ta yi duk da haka ana ta kokari ta wannan bangaren akwai cigaban da domin in aka yi shiri dama program ne kai shirya abu idan babu shiri idan ba kai babu foundation to in kai gini zai rushe ba kai foundation mai kyau ba in kai gini to yanzu ana shirye-shiryen nan domin ta ina aka samu foundation din daga wurin cigaban da aka samu na farko shi ake dorawa yanzu duk da matsalolin da ba za a iya rasawa ba don ba wanda ba zai admitin ba cewa a ce babu matsala kamar yadda dr ta fada a cikin sarori amma ba a za a bi irin yadda wannan gwamnatin take so ta yi a shekara 8 inda zai insha Allah zai aza tubalin da kusan za a shekara 50 bai rushe ba a irin shirin da wannan gwamnatin take yi shi ma kansa cigaba ne domin zuwan shugabancin shugaba Muhammadu Buhari cigaba ne a kasar nan because mun kai lokacin da idan ba ka da kudi babu mai sauraron ka idan ka je kawayan ku sai su ce ya je da grama kawai ka je kai musu turanci ne kawai wato ainihin wannan bai zo da ko kawai ba amma zuwan wannan gwamnatin kusan kowa ya ladda mutane da suke zaune ko a cikin garin Abuja yawancin su sun san irin zaman da suke wanda yake zaune a Nasarawa ya san zaman da yake wanda yake zaune a Kaduna ya san zaman da yake irin akwai abubuwa da da wannan gwamnatin ta zaure shewa na tsari ne wanda zai kora ma mutane moral wato wato kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u to kaga zuwan sa din shi kansa ce zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari shi kansa ci gaba ne ga wannan kasar domin ba dan yana wannan kasar ba da wata kasa ne da sun more mana to mun gode wa Allah da yazo saboda haka a kuma bangaren ko da bangaren nazarce nazarce yanzu kaga da ko parastamol ba ma iye sai dai a je a order a cire subsidy a ce da komai zamu so mu a kasar nan 
sai an sa subsidy sai an sa wani tallafi saboda wannan tallafin shine wasu mutane suke samu su sha lemu a ciki idan tsintsiya za a so sai an sa tallafi to amma yanzu akwai shirye-shiryen da ake yi na wadannan abubuwa ina ganin ci gaba ne a samu maganin klor maganin malaria ana nazari akan akan yadda za a kirkira akan da za a gyara a jakuta da dai sauran su wadansu abubuwan da za su amfani al'umma ba wai mutun shi kadai ya amfane shi ba abin da shirin da zai amfani al'umma yauwa to kaga yin wannan tunanin kansa ci gaba ne ga kasa na yadda da abin da ya fada domin ko shi wannan mai gida da yazo ya tadda irin wadannan matsalolin dan haka yake masa wahalar sauye wasu abubuwa an zo an samu sai ga yaro karami ya tafi da yana fita da 1 million dollar 500000 pounds yanzu kuma an zance a a idan ka yi aiki gashi in baka yi aiki ba babu wannan abu to saboda haka ba kira ba abin da zai ci gaba to ire ire wadannan abubuwa ci gaba ne idan da za mu ci gaba da haka za za a ci gaba za ka ga kasar ma kanta ta samu natsuwa ma'ana abin da nake nufi anan ina son in tabbatar wa da mutane duga da gin cewa zuwan shi kansa shugaba kasa Muhammadu Buhari ci gaba ne ga lokacin da muka samu independence Dr. Minister idan na dawo gare ka misali a siyasan ce wasu irin muhimman ci gaba ne za mu ce an samu sai dai ka takaita saboda lokaci da to zan takaita amma tsokaci na dai shine ni ban yadda an samu ci gaba a harka tsaro ba a kasar nan yanzu dalili dalili domin ban tsammana akwai wanda yake iya kwantawa idan shi rufe tunanin aishi babu wani abu da ke iya samun shi ba a kasar nan in dai ba kila su manyan mutane ba amma gaskiya harka tsaro ta tabarbare muna kira ga gwamnati a ƙara kaimi a ƙara kaimi a tashi tsaye amma ba ci gaba bane ba a abubuwan da aka samu na a na ka tambaye ne na ci gaba bangaren harkokin bangaren harkokin siyasa wato sai harkokin siyasa an ci gaba ne ta baibai kamar ya ana tafiya ya ta tafaye ta baya baye ne domin yanzu ana siyasiya ne ba siyasa ake ba me yasa ka fada ka da yauwa yanzu gaba daya jam'iyun da muke da su muna da yuyuyu amma ba mu da kwarara ba mu da kokwara jam'iya kwaya daya a jamhuriya ta farko da jamhuriya ta biyu kasa ake sawa gaba fiye da mutum mutum a lokacin nan kuma ana yin siyasa ne wadda take da akida menene manufofin ku menene akida ku ana gina jam'iya ne ba ana gina mutane amma yanzu abinda ake yi ana gina biliyoniyoyi ne da sunan siyasa yan kamashin siyasa muke da su yan kwangilar siyasa amma ba siyasa ake yi ta wancan lokacin ba idan ka dauki jamhuriya ta farko misali ana amfani ne da cancanta a lokacin nan marigayi sa amudu bella shine shugaban jam'iyar npc npc da ta ji zabe shi zai zama prime minister yace a akwai wani wanda ya fi ni cancanta dan talakawa ne daga kabila da take karamar kabila ku dauko shi ku ba shi ya fi ni cancanta yayi ministan harkokin waje yayi zaunannan wakilin najeriya a majalisar dinkin duniya zaman shi prime minister zai sa kasashen duniya su ba mu hadin kai da goyen baya kuma ya fi ni iya turanci na zamani ta yanda yake mutanen najeriya za su yi fahimta shi fiye da ni da zan zo da alkebba ta da rawani na da tarbi na hannu a dauka ina neman musulunta da yan najeriya ne ya dauko shi ya ce ni bari in tsaya can a Kaduna in zauna ya zauna a Kaduna a matsayin to kaga misali wanda yan siyasa yanzu duka babu mutum daya dake iyan wannan na biyu kuma lokacin shehu shagari shehu shagari na son ya je majalisar dattawa ta kasa akwai wadanda ke zauraccin su suna son shugabancin najeriya a arewa muna da mutum hudu professor iya abubakar marigayi dr yusuf mai tamasula dan masanin kano marigayi malam adamu chiroma da marigayi malam ibrahim gusau sarki malam masu hudu aka kulle su a office aka ce kowa ya rubuta a takarda ya rubuta wani wanda ya san ya fi shi cancanta uku cikin hudu suka rubuta shehu shagari da daga cikin ministocin marigayi sa abubakar ta fawa balewa aka kira shi aka ce je ka ji mana shugabancin najeriya ya taho yayi shugabancin najeriya to ka hada da yanzu yanzu lokacin da ake tafiya dan agwagwa uba u dan jam'iya idan yazo shine wai zai fitar da kudi ya sai mu kan shi form ya ce ku zabe ni 
ya fito da kudi ya sayi delegates su zabe shi a jam'iyance ya fito da kudi a yi campaign da idan yazo ya ci zabe daga ranar da ya ci zabe sai a dauko wani suna wanda baya a tsarin mulkin jam'iya baya a tsarin mulkin najeriya sai a makala mai wai shugaban jam'iya wai party leader wanda babu shi a tsarin mulkin gaba daya sai a makala mai daga nan in taro za a yi sai a je gidan gwamnati sai ka ga shugaban jam'iya ya je ga dan shi yana kwadayin wai a bashi mukamin minister ko commissioner a lokacin shehu shagari a lokacin nan idan ya taho idan shugaban jam'iyyar su Adisa Akilla wai yana zaune da sakataren shi Suleiman ta koma shehu shagari kasa yake zama a dirar a gunsan ya yana shugaban jam'iyyar NPP idan murgayi Dr. Namdi Azikiyo yazo duk da yake tsohon shugaban Najeriya ne kasa yake zama saboda jam'iyya ita ce uwa ita ta haife shi amma yanzu abun ya juya ba haka ba ya juya gaba daya ba haka ba a lokacin nan ta fa balewa idan su sardauna da sauran shugabannin jam'iya suna zaune a ofishin NPC da yake nan anguwar sarki Kaduna yana nan kusa da investment house inda ake kira jama'atun nasara islam office yanzu nan ne headquarters jam'iyyar NPC in suna zaune yana zuwa kasa yake zama in kuma za su bashi manufofi da tsare tsare ga abubuwan da muka yi matalakawa alƙawari za mu su zabe mu akan su ga manufofi mu ga akidar mu ga kuma wadanda muke so su ne muka tace su su kai mu jam'iya wahala su ne kuma muke so wadanda ke da ilimin tafiyar da abu haka ba wai a kawo dangantaka ko siyayya ko wani dalili a ce a'a wancan shi shi dai ne zai bayar da mukamin ga wanda yasu to saboda haka ci gaba a siyasance ba mu samu ba muna da jam'iyu ci su inda wani abu wanda yake ruda talakawa ne za a yi ka dauko jam'iya an zo guda ci su inda wani abu an zo ranar zabe ka buga takardar zabe fankantacciya kamar da duma salla ta ina zai gane bambancin jam'iya mai alama kan agwagwa da mai alama kan majiji da mai alama kan zabo da mai alama kan zomo da mai alama kan angulu ya zai iya gane wa to saboda haka shafi har maganan kundin tsarin mulki kenan dan shi ya bada dama wajen samar da irin tsarin mulki abin da ya bada sashe na 221 zuwa 229 yayi bayanin tsabtata tun akidojin da za a bi a harkokin jam'iya yayi bayanin cewa jam'iya din nan ta kafu akan akidoji ta kafu akan manufofi ta kafu akan ko ina gure ina sai an kafa ta yayi bayani kuma a nan wurin jam'iya kamin ta kafu sai an neman mata iyayen gida wato board of trustees yanzu ga mana su waye board of trustees din jam'iyyar da ke shugabancin mana Najeriya an akwai su kaga babu to saboda haka kauren tsaye ne ake yi mu tsarin mulkin Najeriya idan da ana girman mu tsarin mulkin Najeriya sashi na 1 da na 2 da na 3 da na 4 da na 5 da sashi na 11 da na 12 da na 14 da na 15 da na 16 da na 17 dukkan wadannan sassa din sun yi hal sun kwi kokarin nemo allura ce ta dinki hadin kan yan najeriya sun bada dama cewa zaka iya zuwa ko ina ka zauna in kai wata 12 kai takarar jam'iya sun bada dama cewa zaka iya zuwa ko ina ka mallaki gidaje da kadarori da sauran su sun bada dama zaka iya zuwa ko ina ka aure yar wurin a baka abun nan nadin sarauta ko kuma wani abu na alfarma sun bada dama zaka iya zuwa ka mallaki filaye da duk wani abu da kake so a ko ina sun ce kai wallaka ka je ko ina sun ce kuma a nan wurin wajibi ne kai duk abun da zai yi ka kawo kokarin neman hadin kai da cigaban Najeriya daidai da da'a yan Najeriya daidai da sashi na 22 da kuma wajibci ne sashi na 23 na tsarin mulkin Najeriya to karan tsaye ake mu tsarin mulkin kowa sai ya karya doka da oda saboda wai tsarin mulkin mu sashi na 36 da sakin sashi na 5 ya ce komin laifin da ka tafka sukul kake wankake kake da sabulu har sai idan kotu ta tabbatar da cewa kai laifi kotun nan kuma idan aka zo an bada dama zaka iya ka dauko kwararrun lauyoyi na gwada mu sarki kai amfani da kudin da ka sato ka je ka dauke su haya ka biya su 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 sha ka biya su yanda yake su zo ai take lekele a kotu daga karshe sai ai watsi da abun a ce babu kwararrun hujoji da za a iya tabbatar da cewa yayi wannan laifi har daga karshe ma an kace ai yayi saci kudi a ce to kai mashi kazafi sai an zo an sa maka diya ta sai ka biya shi akan wannan abu to saboda haka gaskiya magana shine sai mun yi tunanin kasan nan sama da kanmu sai mun yi tunanin siyasa a matsayin hanya ce ta ibada a matsayin amana ce Allah ya ba mu ba don mun fi kowa kyau ko karfi ko asali ko ilimi ko wani abu ba a'a amana ce Allah ya zabo ku ya ba ku ku wanzatar da adalci a doran kasa a madadin wanda ya halice ku don gobe kiyama za ku yi bayani wannan shine abinda aka dora kenan amma sai aka kauce sai zamana 
jari ake sa wa domin idan an shiga office a farke a fidda jarin din a fidda riba a fidda uwa uwa riba a fidda kakar riba duk a cikin dan abin da aka tsundo ma a harkokin siyasa to saboda haka siyasa a dawo da ita irin ta jamhuriya ta farko da jamhuriya ta biyu ta gina da tawon kasa abinda ake kira statement kuma shugaba Muhammadu Buhari yayi gyara a nan wurin idan mutane sun yi abubuwa bai kamata a rika danganta komai da magana kudi 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 ba a a wadanda suke sun yi wani abu na ayyaba a rika ba su lamba yabo ta kasa ko a rika neman wurare ana sanyawa da sunan su kamar yanzu tun da ya hau banda baba ga nakin gibe babu wani dan najeriya da aka ba lamba yabo ta kasa cikin mutanen najeriya masu rai kaga bai daidai ba a da kowace shekara musamman irin rana irin kyau za a zakulo mutane hazakai masu kishin kasa a ba su lamba yabo ta kasa wasu a sanya wasu muhimman wuraren gwamnati da sunan su wasu a ba su takarda sheda kasa ta yi murna shugaban kasa ya sa hannu su to wannan zai karfafa su to rashin wannan abun nan da rashin ba da kyauta ga gina kasa da kuma aiki tukuru da kishin kasa to shi yasa da yawa sai kowa ya zama kamar shi amini ne ko kuma surukin burgu ne ba abun da ya sani illa abun da ya zo ya rungume abun shi a matsayin abun da yake zai hautu da natsira da juyo ba yana yin wadanda ba su da shi gwalo shi ya riga tsira bari mu je hutarabul lokaci alabi shi dan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya to masha Allah jama'a masu kallo da sauraron shirin nan namu na bakin zare da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na NTA Hausa a daidai wannan lokaci zamu tafi hutarabul lokaci idan mun dawo zamu bayyana muku layin da za ku neme mu akai sannan ku kira mu dan bayar da ta ku gudunmawa akan mu du'in da muke tattaunawa akai shin kai ni fa mutumi na ban gane mu wannan cutar corona virus din nan ba wai shin da gaskiya ne kuwa eh to gaskiya cutar corona virus ko kuma covid 19 wato cuta ce da ta addaba duniya ga baki daya kuma ta kashe dubban mutane a duniya ko kuma kaman kasashe kamar su china italia spania ingila har da amurka da sauran kasashen duniya wai to me yasa aka ce mu zauna gida ka mu fita saboda idan ka fita za ka yi haduwa da wanda ke dauke da cutan kuma zai iya baka kai kuma ka je gida ka hada mai iyalinka abin da sauran kasashen duniya ke daddaba da shi kenan to karamin bayani game da tazara da aka ce mutun ya ba dan uwansa eh to gaskiya samun tazara a tsakanin mutane na da amfani sosai saboda cutar tana ya haduwa ne ta iska ko kuma wato idan aka taba abu shi yasa ya kamata a rika samun wato tazaran taku shida idan kana tare da wani wato ta hakan nan za a iya kare cutar to wato kana nufi kenan dai wato wanke hannuna da ruwa da sabul ko sanitizer ba shine mafi muhimmanci ba kenan sosai eh to wanke ruwa da hannu wato da sabul yana da muhimmanci kwarai da gaskiya shi yasa kamata dukkan mu hada kanmu wato mu ga umarnin da aka ba mu dan dan ya kan wannan cuta kamar yanda muka yaki wato cutar Ebola wannan haki ne kanmu ga baki a gaskiya ne gaskiya to madalla barkamu da dawa shirin nan ne dai na bakin zare kuma muna tattaunawa ne game da irin nasarori da Najeriya ta cin mu a cikin wadannan shekaru 60 da samun yancin kai da kuma al'amuran da ya kamata a halin yanzu a maida hankali a kai dan ci gaba da samun nagartacciyar kasa Najeriya irin wadanda sokofin shugabanni da suka gabata suka yi burin gani a daidai irin wadannan lokuta yanzu zamu ci gaba da tattaunawa da bakin namu daga bisani zamu ba ku lambar wayar da za ku kira mu dan ba da ta ku gudunmawa a cikin wannan shiri zan so na koma ga kai alhaji gidado ibrahim irin wadannan kalubale na harkokin siyasa musamman ma da ya shafi rashin akida da dr kafin mu je rutarabul lokaci yake tsokaci a kai wasu hanyoyi ne a matsayin ku ne in siyasa kuke ga ya kamata a bi wajen ganin dukkan dan siyasa ya samu irin wadannan aqidu na shi na harkokin shugabanci da ake yi misali kamar yadda shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake da irin nashi tsari na aqida na harkokin siyasa a duk abin da zan fada babban yayin yana ya fada doctor ya fada a ni kai na na sani PRP a kasar Katago muna kallo idan za a je taro su suke hada kudin su babu wanda yake zuwa ya ba su kudi duk mambobi ke ba mambobi su akwai yan ka su suke tara kudi wannan na san da kai ne na gani ke har ma wata nake tambayan wani uncle din na ce masa 
ko ya kuke irin wannan ga wadanci ana ba su kudi ku kuma ku dawo sai ku kuke tare ku da suka ce ai su ra'ayin su suke zaba kuma mun mutun yaje musu abinda bai dace musu dawo da shi su ladabtar da shi so su suke tare kudi kuma alhamdulillah yana da rai lokacin farkon takarar shugaban kasa a APP akwai one of my brother german katago ya fito takara abin da yake gaya wa mutane shi baya da kudi in za a zabe shi a zabe shi kuma na gani a lokacin nan don because a lokacin tare da bai girma shugaban kasa suka fito to a lokaci daya ba sa cire wani abu da gare su al'uma wannan kaga din kusa kusan nan kenan al'uma su suka dinga tare kudi kai akwai har yan majalisa da na sani wadanda mutanen unguwa su suka tare kudi suka sayi musu form suka sayi musu komai da wani lokaci ya dawo kafin aje ANPP suka musu abinda bai kamata ba aka da su suka dauko musu to babban matsalar da muka samu shine a dokin mai baki aka ce ya fi wato karnukan farauta da masu son kansu suka wuf suka shiga cikin mutanen kirki da sunan cewa su mutanen kirki ne amma kuma ba sa san al'umma idan ka aike shi gurin shugaban kasa ba zai fada ba in yi ga an ci ma misal an ci ma ko gwamnatin sa ko sanatan sa ko talakan sa in ka aike shi abinda zai je fada ya ce zai ce wani ya je koma wani jam'iya shi ai wane ba tare da kai yake ba su kuma mafi yawancin su irin wannan gulman suke su dauki babban riga da dubu uku ko dubu biyar ko dubu dari shi ke na an ga dai kana magana da gwamnati kana kus 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 ko kuma an ga kana magana ko kuma je a dauki hoto da shugaban kasa a riƙa maka baba rodo irin waɗannan munafukan da ba sa da kishi zuci mutane kuma da an ganka yau an ga kana kus 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 da gwamnati ko kana kus kus da shugaban kasa shi ke nan suna kallon ka kai wani mutum kirki yau wani mutum ne na musamman amma ainihin zuciyar ba ta tare da mutanen da kake cewa kana wakilta because yanzu misali da mutane ke complain ai ko du mutanen da suka yi wahala wa jam'iya da kuma kasar nan kan kawo wannan gwamnati don ba jam'iya da ita kawo mutane da yawa da aka zo aka hadu aka ce Najeriya ga gwamnatin da ake so aka kawo to mutanen da ya kamata su tsaya su tabbatar da cewa da wani da wada su yi wahala ba su ya wannan sai dai su suna ganin cewa ai ma ku jerar su kake hari to idan ba mun kau da sauraron gulmace gulmace ba mun kau da tumasanci da karerayi domin dan abin da za a ci da neman mukami saboda kai kana ganin zaka yi zuwa kowane step ka samu mukami ko ka cancanta ko baka cancanta ba sai duk waɗannan abubuwa mun kau da su sannan kuma musa tsoron Allah ku duk addinin da kake yi wannan zai taimaka gaya gurin ganin cewa mun kau da irin wannan siyasu na rashin taimakon juna mun kau da samun kujera na kawai ba ka da aikin yi sai dai ka ce wane yayi kaza ai wane lokacin gwamnatin kaza shine kaza to kai kuma an bincike ka kai kuma wancan gwamnatin kai rewa to duk irin waɗannan sai mun kau da su kuma sai mutane sun yi la'akar da cewa ga lawya nan duk wanda ya taba ka akwai kotu mutun yana maka rashin mutunci yace yo ya gani ne yace ai sarkin yamma da dan kaza kaza ne ga lawya sai ta fi kotu ta zuwa kawo hujja to sai mun zamana mun waye musamman mu arewacin kasar nan mu ne muke wannan harkata to masanci ina ina zaune da da wani a bayalsa kama five years ago kafin wannan gwamnatin ta zo daga gidansu ga Jonathan shine president amma kuma su a gidansu suna da jam'i ko jam'iyyar da dake kasar nan suna da shi na ce masa ko jam'iyyar shi ban abin da yake yes chef Ken ta kwace na ce masa my brother why you me saka ke irin wannan siyasa ya ce ai su siyasar su shine duk wanda ya je samu mai zo tafi da yan uwansa a gudu tare a tsira yawa gudu tare a tsira tare amma mu nan yanzu akan kujera guda ma an dinga haddasa gaba wanda ba za ku ci kuma har ka samu wani munafiki yana 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 kokari ya nuna cewa wane ne bai da gaskiya maimakon a zo a dinke baraka a zauna 
akwai hinta a sai batanci saboda haka dole ne mu yi tunani musamman mu arewacin kasar nan mu dena irin wannan siyasa na batanci mu de mu samu abun yi mu dogara da kanmu kamar na fada cewa ni na taso wannan babban yara abun da ya fada mutane su suke taruwa su kafa jam'iya da kudin su su je ko ina duk wannan mu ma mun zo mu dan samu irin wannan don mutane su zamana masu dogaro da kansu mutane su zamana suna da abun yi ba wai kullun kafa kai tace university din kawa kana kana gidan wannan ya ce masa ranka ya dai ai kaga su sarki yamma ai kaga su doctor mai nasarar ku lokacin da aka bada injina akai faskari ai gashi gashi kaza kaza yo da yake gaya maka nagan su yaron da ya aika ya kai inji abin nan kayan gudun wanda aka bayar yaron da ya kai shi ya gaya masa kare karbe kokon mu it's one of my boy yaro ne shi doctor ya ce kaka karbe kokon mu kuma ya je ya samu chairman na local government din kaga kai baka sani ya samu chairman na local government chairman na local government zai bashi kudi ya ce ba zai karba ba saboda mai gidan sa ya gaya masa cewa kare ya karbe abu kaza an riga an bashi duk abin da anan shi da takan sa bisan nasani ba anan ku bo aka dauki duk abubuwa na al'umar sa na al'umar yankin sa to yanzu da muna samun irin wannan training din don Allah ka gaya mu yanda za a mutun ya zauna yana to masanci yana wa mutane yarfi yana wa mutane kazafi da kuma kazafin nan in ka je ka bincika babu wani abu a ciki wai shi so yake ya samu gindin zama to saboda haka ina kira ga al'umar mu ya kamata mu san inda muka dosa mu san kuma me muke yi domin shine zai taimake mu ya taimake al'umma mu kuma barwa ya'yan mu Najeriya mai kyau yirin yadda iyayen mu suka bar mana Najeriya mai kyau Alhaji Gidado da Dr. Mai Nasara gashi tun kafin ma mu fara daukar mai mutane suna ta kira line lombar da za ku kira dan bayar da gudunmar ku kamar yadda aka saba ita ce sifli bakwai sifli uku takwas biyar bakwai biyar sifli hudu bakwai zan maimaita sifli bakwai sifli uku takwas biyar bakwai biyar sifli hudu bakwai ga wani kira ya shigo a daidai wannan lokaci wake kan layi wake kan layi muna sauraron ka ji muna sauraron ka na kamar akwai tangarda ne a layi ina gidan ku wa yake magana ina gidan ka da rawan dare gaskiya idan muna saurara kamar kamar yadda mala ibrahim da da yake magana da za a samu to muna matukar godiya duk da baki fadi sunanki da kuma inda kike kira ba wake magana suna da inda ake kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wake kan layi suna da inda ake kira magana da hina alaji daga plato state local government to muna sauraron ka malami ne ina ma manyan baki ka da zuwa suna sauraron ka muna amsa hello muna sauraron ka
wani lokaci sukan tsaya sauraron television ne mai mukunsu mai da hankali akan wayar kuma akwai dan bambancin yan wasu da ke kai tsakani bari mu amsa wani wasu wato kai suna da inda ake kira to ina ga a daidai wannan lokaci ake kallaye ake kallaye hello Assalamualaikum salam muna saurara Suna da inda ake kira Waya kallaye Ina ga za mu hakuri da wannan wayar shi wannan uzuri mu musu mu ci gaba da tattaunawa kasancewar kamar layukan akwai dan tangarda kuma mutane na ta suna tura wasu ma kowa na sanya bada irin tashi gudumawar da ya kamata Dr. Minister idan na dawo gare ka wannan misali shekaru 20 da muka yi yanzu ana gudanar da mulki mu da mukuradiya ba tare da yayinki an samu wani matsala na juyin mulki ko na makamancin haka ba shin ya kai matsayin cikakke nasarar da ya kamata in Najeriya kowa ya farin ciki cewa an dauki layin da ya kamata kuma sannu a hankali za a ci magaci a a bai kai ba dalili na daya jiyar mulki ko ma da an yi sha'i ba zai amsa ba duk duniya an yi ita kwake demokradiya din nan shi ne kashin bayan ci gaba demokradiya shi ake runguma a kowace kasa ta duniya kuma shine tsarin shugabancin da ake kuma ba zai yi kasa kamar Najeriya ka zo ka ce zaka watsa da demokradiya mun riga mun kulla auren zobe mu da demokradiya ka kara ba abin da yasa na ce ba akai ga yin nasara ba shine a yanzu muddin demokradiya da muke tafiyar da ita ba za ta sa kowane talaka ya zama yafi karfin abinci yafi karfin zaman lafiya shi na samun tsaro zai samu lafiya da kula da kiwon lafiya shi kyauta zai samu tattalin arziki a tsabtace shi ta yanda yake zai yi harkokin shi ko da gwamnati ko ba gwamnati gwamnatin shi dan Najeriya ya kasance ya wuce matsayin idan an zo zabe wai ya soka mu kan shi gashi ga ganye wai shi abin sai da wani nan kuskure ne babba muddin yan siyasa ba su yi daina amfani da talaka a matsayin makami ba su suna gina kansu suna yin matalaka a gwalo muddin ba a daina irin wannan siyasa ba to siyasa ba ta kai mu ga ci gaba ba ya kamata a ce ya kai ya wuce matsayin mai tashi idan ya gama karatu a samun mashi aiki ne ba yanzu wanda samun aiki ba sai kawai ya zama sai kai dan dan wane ne ko kuma saboda lokaci wasu hanyoyi ne kake gaye kamata a bi wajen samar da gyara a wannan bangare wa alaikum salam suna da inda ake kira daga ina shi zamani kake kira a take ce ya kamata ku kunta kasar nan mai da hankali wa bangare cewa hotel nan ta ke ta zauna daga babanta lokacin ga dawoyi sun zauna daga babansu asibiti makalolin asibiti ya zauna cewa an kawar su kage ya zauna cewa kasashen da kuka sabi din ce da su ko in na abuwa da hotel nan ta ke ruwa ba su ake bagara ba ana bagara ne akan wasu muhimman abubuwa nan ta gaba rayuwa kuma a cikin kasa ta cika ana biki ana murna kuma ga makalolin ta ji bus a kasa kage matsalar tsaron nan a ce gwar ta mai da hankali dare ne a kan kawar wannan abuwa Assalamualaikum. 
muna sauraron ka nan birin tarayya kenan kusa ya petrol muna jin ka daga kusa ya petrol yana sauraron talabijin ne shi yasa eh inshallah Muna sauraron ka ka takaita saboda lokaci ba lokaci matakar godiya kai hakuri saboda ba hulu lokaci da fatan za ku mana uziri dole ne a rinka yi ana amfani da lakari da lokaci kusa lokacin da aka diban wa shirin ya kusa karewa doctor ka takaita bayanin da kake kai kafin ka to shugaban muhammadu buhari ina kira gare shi yayi kokari ne mu wani abu wanda yake za a yi tunayi da shi ya kokari ya gina mutane irin shi kana da gaskiya kana da riƙon amana kana da cishin kasa kana da tausayin talaka to mutane nawa ne ka gina masu haka mutane nawa ne cikin mu karabai ko hadumai da ka nada masu irin wannan kima din to muna bukatar lokacin da zaka sauka ya zama kar ka zama kawai ka yi amfani da tsani ka hawo ka sa kafa ka haure ta muna bukatar ka gina mutane ka gina mutane masu irin akida ka da manufofin ka da tunanin ka ya zama najeriya tana da kamar mutum dubu daya mafi karanci na irin irin ka wadanda kuma za a kafa su a sa su shiga harkokin siyasa siyon nan ne za a iya gyara taswirar siyasa a yi siyasa domin talaka talaka yayi a yi siyasa domin gina shi amma a yanzu ana siyasa ne ta gina mutane ba ta gina al'umma ba ba ta kishin kasa ba a yi kokari a gyara wannan manufofi din a tsabtace harkokin siyasa talaka ya san roman demokradiya talaka ya iya koda gwamnati ba za ta yi komai ba akalla ya zama kowace jiha akwai kamfanin takin zamani daya wanda yake zai same shi arha kuma ya zama an samu mushi tsaro da zai iya zuwa gonan ma yayi noma wannan idan ya kasance aka yi wannan ya zama na talaka ya fi karfin zai kwanta kwanci hankalin shi ba tsoro kuma yana da abincin da zai iya ci ya kwanta lafiya to duk abin da ma gwamnati za ta yi shi ba zai dami shi bi sosai ai kokari a yi ginin kasa domin talaka idan an yi wannan to an sauke nauyi da Allah ya ba ku a matsayin ku na shugabannin kasa kuma kamin a yi nasarar wannan sai ka zagarce ka rike zama wanda yake yana hukuntawa gaskiya al'amari a kasar nan a shekara 60 din nan kusan kowa na ganin India yana da kudi zai yi duk abin da ya ga dama to wannan ya kamata a ce hukuma ta tashi a tashi a nuna cewa ba kudin ne a tabbatar da doka da oda ya kasance yanzu kusan ya zama al'ada komin satar da mutun yayi daga an ce an ba da shi beli kusan shari'a ta ma kare kenan to ayi gyara ayi garan bawar a tsarin mu tsarin mulkin Musa she na 330 zuwa na 320 yayi jaddawali mai tsawo akan hurumi da aka ba bangaren aikin shari'a to amma bangaren aikin shari'a din talaka ba ya gani a kasa magana ce kawai ta menene karfin a jihunka shike iya baka kwanci hankali ko ci gaba ko zaman lafiya a Najeriya to ya kamata a canza a juya ya kasance kowa yana da haki kowa kuma yana da kasojin shi kuma gwamnati ta kare mutuncin yan kasa ta kare mutuncin zaman lafiyar su ta kare mutuncin sana'a su ta kare mutuncin akilun su da addinin su da jinsun su to wannan shine zai kawo mana mu samu kwanci hankali da zaman lafiya kuma ai kokari a nemi mutane mu zakare cantantattu mutane a rika ba su amana wadanda suke suna tsoron lahirar su fiye da yanda suke kwadayin duniya su wadanda suka san ko bajima ko budade za su yi bayani gaban mai duka akan yaya aka ba su wannan amana wadanda idan aka ba su mukami ba wai kallo za su muhammadu buhari ya ba su mukami ba a allah ne yasa muhammadu buhari ya ba ka mukami kuma gare shi sai ka yi bayani ko bajima ko budade don zaka mutu wannan shine zaran da ya kamata a yi domin najeriya ta ci gaba alhaji dade ibrahim idan na dawo gare ka a daidai wannan lokaci da najeriya ta yi murnar cikarta shekaru 60 wani kira za ka yi ga yan uwan ka sauraron yan siyasa wajen ganin an sanya kida an kuma sanya ci gaban jama'a a gaba ba maimakon son zuciya to 
kiran da zan yi wa musamman abokai da ƴan uwa da ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati duka shine murungumi kasar nan first kasar ta zamana ita ce a gaba kuma mu duba wadanda suka ba mu kasar muna magana da wani da wani professor ya je wani dam a kazana ya kuma din dam din kusan na shekara 50 ne da suka wuce kuma suna nan tangarar suna aiki idan ka je kusan kowa local government wadanda suke na wancan karnin za ka samu ginin motels din su shine har yanzu sai dai a yi takwas kodin ba idan ka tafi universities kamar su ABU da sauran universities da suke na wannan lokacin da wadannan da wanda aka fa ko kuma makarantu wadanda aka yi su a lokacin su sa daura din nan za ka same su ginin su na nan kyankyam asibitoci haka to abun da nake so a wancan lokacin ba su yadda da harkar to masanci ba babu yarfe babu kazafi wai don kana neman mulki ko dan kana neman wani abu mutane kowa ya tashi tsaye ya nemi na kansa ta hanyar da ta dace kuma ita gwamnati ta yi enabling environment na idan kai mutum yawa idan kai mutumin kirki ne ka cancanta to a nuna wa duniya cewa wani mutumin kirki ne ba wai mutum kamar da babbaya ya fada ba lokaci ga shi ka da abubuwa dewa ana ta daga mana hannu iya lokacin da aka diba mu shirin ya riga ya kare mun cinye awa dayan baki daya sai dai muna matukar godiya gare ku duka da fatan a duka lokacin da dama ta samu irin wannan muka gayyace ku za ku zo ku a yan Najeriya karin haske game da al'amuran da ya shafi ci gaban kasa jama'a masu kallo da sauraron gidan talabijin na Inti Hausa cikin shirin nan namu na bakin zare yakar abinda lokaci ya ba mu damar tattaunawa kenan game da wannan modu ina mu na irin nasarorin da Najeriya ta cimma cikin shekaru 60 da samun yancin kai wanda ni Yusuf Umar na jagoranci kawo muku Amada Dina da sauri da su bakin namu Dr. Minister Kogo Umar da shi Alhaji Gidado Ibrahim da dukkanin abokanan aiki na da suka taimaka shirin yazo muku nace shi kewa mu hada mako mai zuwa idan Allah ya kai mu